。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《新泰腐剧恋爱实习生》。本期解说第三集的内容。上集我们说到，阿彻和阿冷的关系越走越近。当阿冷的旧识好友将阿冷公司所做的游戏创意当做自己的成果公布之后，阿冷在员工面前态度虽然坚定，但却只有阿彻看到了自己冷面背后的难过，不仅暖心安慰他，还将他带去阿彻的好友烤肉趴。在雨夜回家时。还被阿彻开口留宿，两人之后在氛围的驱使下就直接亲了。不过在和阿冷亲吻过的隔天，阿彻就带着一脸疑惑找到了好友党，那一脸我有困惑的表情也吸引了大家的注意，这才说出自己的问题。如果和陌生人接吻的话，那应该是什么关系？却得到一个如果不是情侣或夫妻关系，就是互相喜欢的人才会做的事的答案，让他瞬间回想起他和阿冷亲吻时的场景，嘴角止不住的上扬，让好友纷纷怀疑他有情况了。但在被发现的一瞬间，立马害羞的逃跑。让人好奇不已。另一边，阿冷刚回到家后没多久，她的前男友就找了过来。不过这前男友明明有男朋友了，为什么还留着阿冷家里的钥匙呢？两人在话家常时，不禁说起了彼此的感情现状。阿冷的前男友遇到了一个各方面都非常契合的人生伴侣，让他在高兴之余，也忍不住关心起阿冷。分手后就没有遇到一个能让他笑的人吗？阿冷听完这话就想起了昨天晚上阿彻逗他笑时的场景，忍不住在前男友面前笑了出来。前男友一看阿冷这表情，就猜到他最近有了中意的新对象。不过在听到他说起阿彻的情况，以及自己最近对阿彻的感觉后，让他在看到阿冷谈论对方时难得露出的笑容，不禁为他感到开心，还承诺他，让他有什么事都可以来找自己。阿冷听后没有拒绝，还主动说起关于阿深先一部发布游戏的事情，他打算听从阿彻的意见和对方好好聊聊。这话让前男友听了更是惊讶，毕竟阿冷这样的人会听取别人的忠告，这在以前简直是不可能发生的事。也让他更加好奇阿彻了。阿彻和好友党在训练赛赢得胜利之后，团里的小米原本还打算和大家再训练一会儿，但由于阿彻还有杰克都有公事以及实习要搞定，在电玩竞技方面能练习训练的时间自然缩减了不少。这天两人在玩了几把游戏后，就很快以隔天要上班为由早退，让小米有些感到沮丧，认为大家不再跟之前一样重视游戏，觉得什么事情都比游戏重要。而一旁的男友阿佐则在一旁帮阿彻和杰克解释，并安慰小米说：“大家到了一定时间后。”都有自己人生课题要分配时间，就连自己不久后也要步入大四，准备开始实习的工作。在阿佐的劝慰下，小米也很快重振起精神，说起自己最担心的就是他们会输掉比赛，那时可能会很丢脸。这番话自然被阿佐又是好一阵安慰，接着就再次旁若无人的大放闪光宠爱小男友，甜蜜程度让人恨不得自己也去找个对象谈恋爱了。即便昨晚没有熬夜打游戏，隔天阿彻上班依旧是迟到了，还被女主管给带到并上前训斥了一番。就在阿彻找借口说自己生病，想要逃脱对方的质问时，幸亏阿冷当即就出现在阿彻身后。听了阿彻的一番辩解后，阿冷就让女主管把人交给自己，随后就在大庭广众下不顾阿彻的反抗，直接拉起阿彻的手进了自己的办公室，理由还非常的冠冕堂皇，让不远处的杰克看到之后都快要被阿彻给气死了。这熊孩子是一点都不听话呀！而跟阿冷一起走的阿彻，在两人刚进到办公室后，就直接关上了门，让人不得不产生一些联想。对于阿彻迟到并撒谎的行为，阿冷先是给予一阵劝告，然后就开始静静地观赏阿彻的表演。但阿冷在听完他胡诌的各种借口后，也只是一笑置之，不仅完全没有对他进行任何处置，紧接着上前对着阿彻就是一阵撩拨，又是搭肩又是摸脖子的，甚至还让阿彻以为他是要亲他，结果却是在闭上眼的时候给他戴上工作证卡套，说了一堆好话，就是要让他每天都记得带来用，不然自己会很伤心的，因为他会觉得阿彻不在乎自己送的礼物。还对阿彻又是语言撩拨，又是用笑容迷惑对方的“腹黑”这个词，真是被他诠释的很到位了。而阿彻也是很听对象的话的，不仅一直带着阿冷送的卡套，就连穿着都也都达到了阿冷的要求，简直乖的不能再乖了。不过还没等他高兴几天，这天他的弟弟就传来讯息和他要钱，态度比阿彻这个给钱的还要不可一世，也成功让阿彻在午休时没什么胃口吃饭，就连晚上约好的开会说游戏的事都给忘了，让他还是对杰克说出了自己弟弟的事情。虽然杰克告诉阿彻。他表示自己觉得弟弟被阿彻这样宠着不太好，也担心弟弟会用这钱做一些不好的事情。但阿彻也只是表面答应而已，实际上他依旧没有打算拒绝弟弟的要求，反而以此让弟弟跟自己见面，之后才能把钱转给他。只是兄弟俩这一见面，完全就像仇人一样。身为身手一方的弟弟，却是一脸的不耐烦，态度那叫一个嚣张。在拿到钱转身就要走的时候，被阿彻好一番说教和关心，对方却表示自己这回拿的钱日后会想办法还给阿彻。说完便拒绝听阿彻的各种关心话，也不搭理阿彻约他一起回家的话，立马就扬长而去，让阿彻真真是无奈极了。晚上阿彻刚回到家，就接到了阿冷的通话邀请。话说这两人的关系是真的很自然了
阿彻将自己今晚的遭遇和想法都告诉了阿冷，甚至在阿冷提议挂断电话，让阿彻先去洗澡的时候，阿彻都非常不把阿冷当外人的，当着他的面又是脱衣服又是洗澡的，请问这事不是也太刺激了一点？在通话时，阿彻将自己周末请了假的事情告诉了阿冷，还随口问了阿冷一句，他要不要一起去？怎料阿冷听完后就表示，即便你是在开玩笑，但我还是想去你的家乡，而且他也可以载着阿彻回去，尤其在听到阿彻是要回去见老妈后。更是义无反顾的要陪他一起回去，甚至用沿途的风景和自驾游的好处，见家长的意愿很是强烈直接，根本不容许阿彻拒绝。于是就这样，老板亲自开车载着公司小职员一路向北出发。在前往阿彻家的过程中，阿彻忍不住问起对方为什么非要和自己一起回去，阿冷却说因为自己的性格很讨人厌，他怕阿彻逃走，让阿彻忍不住调侃起阿冷。之后不仅亲自喂阿冷吃零食，还直接在车上睡着了，这一睡就直接睡到吃饭时间。而阿彻的睡颜也差点让阿冷控制不住，差点在车上吻上阿彻。但他不知道的是，在他回过神来继续开车的时候，阿彻突然侧向一边并睁开了眼睛，嘴角的笑容更是要多可疑有多可疑。在半路上，阿彻选了一间当地的小餐馆，带阿冷吃他从未吃过的菜式。阿冷本来以为自己在饮食上会水土不服，但有贴心的阿彻在，这趟旅程自然少不了被他的体贴细心给温暖到，还难得的体验到了东北菜，这让他又有了新的初体验。经过一路的舟车劳顿之后。两人终于来到阿彻的家中。面对阿彻的老板突然来家里做客，阿彻的妈妈还有奶奶都相当欢迎阿冷的到来，但难免对自家照顾不周而生阿彻的气。所以，当阿冷决定在自家住下，并要求和阿彻一块的时候，梁老直接果断慢而笑着答应，完全不顾一旁阿彻的意愿感受。而既然来到的未来岳母家，阿冷当然也没因为自己是 CEO 的身份，就表现出一脸高不可攀的样子，反倒是在见到店里的客人多且生意繁忙时，还主动帮忙当服务员，端起了盘子。刷了好一番未来岳母的好感度，顺便和阿彻来了一波打情骂俏，简直不要太甜蜜。在晚上就寝前，面对大方展示自己好身材的阿冷，阿彻也笑着欣赏。之后，阿彻还在阿冷的手指上涂了指甲油，用来防鬼灵。虽然这只是乡下的乡野传说，但也不妨碍两人借这个机会撩拨彼此。当阿冷压着阿彻往他脸上涂东西，之后还亲自给他擦脸时，两人的氛围是真的很暧昧啊，小心脏都跳得快要蹦出来了。而随后两个人互相试探间的各种互撩。看的人不禁露出一脸姨母笑。虽然阿冷一直想办法想再一次吃了阿彻的唇，只不过即便他又是用行动表示，又是用语言撩拨，这天他的进攻始终都没能得手。既然啥事都做不了，那两人也就只能盖着被子唇报税了。之后，阿冷还以阿彻的鬼故事为由，强占阿彻便宜，上前强行抱着他开睡，也算是一种补偿了。本集完，下集我们将说到阿冷和阿彻在这里又会留下什么样的美好回忆呢？阿冷和阿彻会说出自己对对方的心意吗？阿冷的前男友又会起到怎样的作用呢？让我们一起期待一下吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。